The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Corinthians 10, 4 says, For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Hebrews 13, 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. John 8, 58, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Second Corinthians 5.17 Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Matthew 7.21 Jesus said, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. Colossians chapter 3 verse 2, Set your mind on the things above, not on things on the earth. Revelation 2, 10, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Second Timothy 1, 2 or 12, For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Before we start our Bible study today, Gikinhanglan ng atong pagsusis tong kaugalingon, so, we go right away to uh, the use of 1 John 1, 9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Aw hagagi agda ka ngayon mo gamitin ka ng imong free will sa paghimo sa labing may nungdanong desisyon ang desisyon sa pagtuo pagdawat kang ginoon sa Kristo ng imong manluluwas Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved Acts 16.31 Musa sa hilom magandam tas tong kogalingon Ama na mong Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni Ining Laino sa mga adlaw ng mong dugang sa mong kinabuhi. Mga pa kami gilugwayan, timailan nga ang imong plano na galiho pa. Salamat o Diyos sa imong pagdala ka na mong ni Ining Dapita sa mga kausap pa. Aroon kami makapadayon sa mong pagtuon sa imong malang pulong na mong kining uh, tuluman nun matagadlaw pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong salamat o Diyos o sa imong pagpadayon sa among pagpahimulos ni ini grasya kining tanan imong kaluoy gugma kurtisya ang nagalihok ni ining tanan musa Minagis paghom sa Espiritu Santo ka na mo, tuloy kami, dugang pa ng mga kamaturan. Salamat niya mo Bible study, 
pinahagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Well, may adlaw standard na mga higala, mga subscribers atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na sa kaninyong tanan. O kaninyong bag-o pa, well, gi uh, bi abyo sa kamong tanan. So, magapadayon kita sa atong pagtuon ni ining atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Okay, so padayon ta sa atong pag uh, tuki ni ini nga mga punto bahin sa atong tunanan nga giuluhan o the real meaning of life. Well, honest tanan. Ang Dios ang tagiya sa atong kinabuhi. Gusto? He is the owner. Ang muhimo og desisyon sa uh, pagbawi sa atong kinabuhi, mao lang ang Dios. Kinsa mao ang labaw makagagahom ang magbubuot sa tanan. Ang Dios lamang ang muhimo og desisyon kanus a ug unsay matang sa atong kamatayon Salmo 68:20 ug busa kun mao kini wa gyud ay katungod sa pagquestion sa kamatayon sa usa ka suod nato sa atong kinabuhi o ni bisan kinsa sanglit kini tanan binasihan man sa desisyon sa hingpit nga kinaiya sa Dios. Ang Dios hingpit nga pagkamatarong. Masayod na tanyana. He is perfect righteousness. Ang busa dili. Dili yun siya makahimo og sayok nga desisyon. Gusto? Di yun. Ang iyang desisyon tukma, husto o hingpit. Ang hingpit nga hustisya sa Dios. Kanunay yung makiangayon, always fair, bahin sa uh, kanil tayo ni Bisan Kinsa nga sakop sa kaliwatan sa tao. Now, misuod tanini yung maong hilisgutan kay may kalabutan maghihapon sa itong kinabuhi. Di ba? So, it's, it's the same package. Life and death are in one package. Busa di takalikay nga mo his god yu tabahin ni ini now spugbadayo ni ini ang only presente og omnisciente nga dios mao ang kinaunhang uh, saksi first hand witness kinsa uh, nasayod sa tanang mga pangitabo mao ihinungdan nga ang dios aduna niya nang tukma nga panahon Tukma nga paagi, kanus sa kita niya kuha. Gawas lamang sa, well, of course, pag nakakintay uh, magtubok o maghikog, lahi na na, eksepsyon ka na. Apan ang kamatayon, iyahara sa Diyos nga pagpili. Ang Diyos migahin, miasain o kamatayon sa tagsa-tagsa ka na to. Okay? Anay uban mamatay diya sa ilang pagkato. Uban mamatay sa gira. Uban mamatay sa aksidente. O mamatay sa kanser. O mamatay sa uh, kanang bisag unsang virus. Sa manini karong pandemic. Ang tinood ang atong kinubunghi. Sa ako nang ginaingon kanunay. Uh, daw nagbitay o gamayang lanot o tanod baron o kini mahimuputlon sa Dios sa usa ka pamilok lang ang ang kamaayo na tuglaw as dili ra ba isyo hmm. ang Dios makahimos pagkuha nato taliwas kamaayo nato panglawas o taliwas sa masakiton nga kaimtang sa tong panglawas kita nimo dili ganis isyo ang atong pangidaron kung bahay na sa tukmang panahon sa pagkamatay. 
Sanglit, ang paghukom sa Diyos, hingpit man, it is perfect. Usa ka pagpasipa, it's blasphemy ang paingon nga, ang namatay yung susa katao sa katrahidya. Labi na ang namatay, bata pa, o sa kamayang tao, o dalaygon na tao. Masipala ka na kung imo ka ng uh, ka ng mukwestyon ka niya na. Tinood man nga kita magsubo sa pagtaliwan uh, sa nato ka inukog mabakaapan. Dili ang ay kalimtan ang paggamit sa unang-una sa Diyos. 1 Corinthians 2.16, di ba? Una-una ni Ginoon sa Kristo nga dili kita mapariha sa uban nga huwag paglaom. 1 Thessalonians 4.13 Nausas mga Yahweh, one of the keys sa kinabuhi, mao ang dili paghandok sa kamatayon. Not to be afraid of death. Kaya ang paghandlo ko, mamatay, mo'y makaingon sa atong magkataranta. Di ba? Kuya Panta, niya, gani ka rin, naghisgutan ni ini, murag mingungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung
kabubut on sa pagpili. Mahimu ka, mahimong winner, mahimong buka, mahimong loser. Pili. Use your volition. So, now is the time to make a choice. Karon. Karon nagpaminaw ka niini. Ngora ni panahon nga maka himo ka o pagpili. Believe in Christ and go to heaven. But, if you reject Christ, Unsaman. Then burn. For all eternity in the lake of fire, you will burn. Pili. So, mo na nga itong gisingit ni, kay, meron dahil nun man ni, bahin sa itong kinabuhi. Life and death is in one package ka na. By the way, Uh, bahin pa kinigyapon na kama tayo na yung mga statistics nga nagatugaan ka na to, nga mata gutlo every minute na ay mga sientosayis ka mga tao mamatay usa ka gatos o gunong kada minuto o niya pilapod ang mamatay kada adlaw na ay mga 55 mil So, pa, labi na rong panahuna. O niya, per month, kada buwan pila. Well, sa statistics nga itong nakuha pa, na ay 4.5 milyones kada buwan. Apil na nating aling nakamatay sa coronavirus, sa pa mga cancer. O niya, matagtuig, pila yung mamatay. Na ay, 56 million people. 56 ka milyones ka mga tao. Now, of course, ato nang ginaingon ka niyo nga, if you live for 70 years or over, over your lifetime, close to 4 billion people will have died on earth. And eventually, death will come to you and to me. None of us will escape death. Wa may mulungtad na to ning kalibutan na sod ni ning siglo. Okay? Now, but what does the Bible say? Each of us will experience one minute after we die. Now, my question to you is, do you fear death? Mahadlo ka ba? Maybe you're afraid to die because You have been diagnosed with an impending disease. Kung isultihan ka ba sa doktor, nga mo ka na mo. Maybe you had figured an accident, etc. Apan, ang punto itong idahanin mo din eh. Kung mahanlo ka mamatay, kanang kanlukan mo nga naadiha, na tinir sa imong huna-huna, sa imong kalag, na akay fear of the unknown. Basta? naakay kahadlok sa but, uh, butang awa ni mo masayri. Kung sa may wa ni mo masayri. Kung sa may unknown ni mo. The truth. Mauna nga ikaw, kaya wa magkakamaturan, lumikan sa iyong pagkanegatibo, sa pagtuon sa pulong sa Diyos, then, ikaw ulipon sa kanang kinirabang kamatayon usag na sa mga kinaham nga lugot ni nunta ni Satanas nga aron mahadlok ang tao ni si sumao na nga mabiktima gyud ka ni nang iyang lugot kun wa kay kamatuoran kita nimo unsa may gisulti diha sa Juan 8:32 you shall know the truth and the truth shall make you free. Na na. Sa ato pa, kaya huwag magkakamaturan, huwag magkakapagtuon sa pulong sa Diyos, then, na kay kahadlok sa wa ni mo masayri, o ikaw ulipon na yun, you are a slave to fear of death. Na, ga ka ng bugkos ni mo ang talikala niya na kay dili man kagawas nun. But once nga muusub ka sa ibong uh, pagdagad, 
inay mulikay ka, di ka manumbaling sa pagtuon sa pulong sa Diyos, usbo na ng imong pagtagal, ikaw magasugod na sa pagkatuon, pagtuon sa kamaturan din. The truth shall set you free. Mauna ay magbungkag niya ng talikala. O dili ka na magatinir pa, dili ka na mubati o unsa kahadlo. Kaya nga naman, you already know the truth. Kita ni mo ang punto ang gida ni mo. So, usakin eh ka mga butang ang kinahanglan atong masayran. Sa atong pagkinabuhi ni ning uh, ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Na ako kang ginag ka ng ikaduhang bahin sa plano sa Diyos kay ang plano sa Diyos na bahin minigtulo. Na ibaw naman kadtong mga daan kamong mga uh, nagasunod na niining atong Bible study through the YouTube kamong especially mga subscribers sayod na kamo nga ang plano sa Dios okay na bahin igtulo plano sa Dios the plan of God og ang una ni ining hugna inunta phase 1 mao ang kaluwasan ang imong pagkaluwas your salvation ikaduha nga hugna ang imo na pagka magtuto as a believer din hi nining panahon sa atong gipuyan karon hmm? uh, in the time in which we live karon nga kini gitawag kini og church age uh, panahon sa simbahan kadtong mito kang Ginoo si Kristo nga ilang manluwas sakop ni ining maong uh, kanang simbahan Dili simbahan ka ng building ay mong makita. Dili na bot pa sa bot. Ang simbahan is an organism. Okay? Church universal. Nga sa diha nga mo, dawat ka, mutuo ka ang kang Ginoon sa Kristo ngayon mong manuluwas, automatically masood ka niyong maong simbahan. Okay? Wata maghisgot o um, sa ba ng mga grupo, gita wag katoliko, protestante, Uh, unsa ng mga denomination, dili na mo ay hakong ipasabot. Ang simbahan is church universal. That is part of the body of Christ. Nagi purma pa din hinining kalimutan na. O, sumaw ka na nga nasood ka diha sa plano sa Diyos. Sa diha nga ikaw, mituo kang Kristo ng mga luluwas. O, karon human ka maluwas, na naka sa ikaduhang bahin, ikaduhang hugna, okay? which is believer in time. O ang bando sa Diyos, nga ikaw magatuon sa pulong sa Diyos, araw mo tubo ka na yung mukalag. Okay? Sumuha ka na ikaduhang hugna. Ikatulong hugna, mo na lang kuhaon ta sa Diyos, kaya mahuma naman ang atong kinabuhay din sa kalibutan. Once our life is over, God says, okay, uh, welcome home. So, Mona, ang usa ka magtutuo ng matay, he is already unsa. Kanang, that is his homecoming. Mona, labing klaro. Mabita na ako na ay magtutuo, ibong hinigug mga magtutuo, believer in Christ, mamatay, do not say goodbye. Okay. It's not goodbye. It is see you later. Mao ginelbing klaro kay magkita ay matang tanan ng mga magtutuo dito sa langit. Okay? So I hope na klaro ni mo na. Okay. Padayon ta sa atong paghisgot sa mga punto ng atong uh, isumpay bahin ni ng atong uh, tunanan nga the real meaning of life. Okay, unas tanan. Nainumdom ka ba nga agi og review sa kini sa tulo ka matang sa kamaturan. What are the three kinds of truth? Ang una ni ini, laws mga balaod of the divine establishment. Mao ni nag-una. Okay, that's number one. 
laws of the divine establishment. Mga balaod sa Diyos nung katukuran. That's number one. Number two, the gospel. Ang mayong balita sa kaluwasan. Kini alang sa mga dili magtuto for unbelievers. Ang ikatulo ng matang sa kamaturan, mao ang pulong sa Diyos. Bible doctrine. The Word of God. O kini alang kanato ng mga magtutuo. Okay? Kay, ang di magtutuo, kung magtuo siya ni ini, di siya kasabot. Alang kaniya, binuang na. Kaya nga naman, di magkakasabot sa pagtuon sa pulong sa Diyos kay kinahanglan magkakasabton in a spiritual way. That is why you have to be saved first. Kinahanglan maluwas una ka. Nung makadawat o nagkaskaluwasan, una ka pa magatuon sa pulong sa Diyos. Okay? Well, tingali mo salmot ka nining ato pagtuon sa pulong sa Diyos kung dili ka pa magtutuo o niya mo ambot ang mga punto ng atong gisgutan nga may kalabutan sa kaluwasan nung ikaw nag-bye-bye diya sa mga nauna pinagi sa paglihok sa kanang uh, convicting ministry of God the Holy Spirit diya ka maluwas naghan nga mga uh, amigo na to, mga higala nga dili magtutuo nga naminaw sila sunod-sunod sila sa ang uban gon muralag suway-suway lang ang ila ba Bem, ba? suway lang gunota paminaw paminaw ra ba apan anay panahon ang Espiritu Santo pinagi sa iyang ministry the convicting ministry of God the Holy Spirit mo kumbiktar niya yan ang maong dili magtutuo diha siya maluwas daghan may tabo niya na okay pandiputanan apan ay may tabo niya na diha sila maluwas Pinagi lang sa ilang pag uh, salmot sa Bible study ng sama ni ni atong gibuhan. Okay, so those are the three kinds of truth. Laws of the divine establishment, the gospel, and Bible doctrine. Okay? Now, do na po upat ka mga Diyos nun nga mga uh, institution. Okay? Ang sabay binisayag institusyon. Inun lang na ito uh, kapunungan. Okay, butang ta. Four divine institutions. Nung nag-una ni ini ang itong kabubuton. Volition. Ikaduwa, ang kaminyoon. Marriage. Ang ikatulo, ang panimalay. Family. Hugang ikaupat, ang itong nasod. Okay? So, volition, marriage, family, and nation. The, these are the four divine institutions. O kita nga mga uh, magtutuo, uh, yawag yun kalimot ni ining uh, mando sa Diyos ka na to, nga we have to uh, kanang function As evangelists, all of us are mandated by the Word of God to function as evangelists. Meaning, kita may tahas sa pagsangyaw sa maing balita, sa kaluwasan, nga dito sa itong mga uh, suod at itong mga inigumas kinabuhi. Mawag yung unahon na to. Okay? It should uh, first begin in our uh, family mga suod na itong mga di ako na makaako kapag tanaw sa imo mga hinigugma inig kamatay na nato at tuman sila sa laing agianan they're heading to the opposite uh, destiny kung dili sila maluwas kasabot ka ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang mora na ipagi wa na mausab sukad pa sa maso pag ka kanang laglag sa atong unang ginikanan 
diha magsugod ang mayong balita sa kaluwasan. Okay? So, wa na mo so ba? Huwag na ang mga galing-laing mga mayong balita, gingon nilang mayong balita, kunuhay sa kaluwasan o sukwahe sa atong gitunan din he din uh, dil na mao ang kaluwasan ang gitan niyag sa Diyos. There's only one way to get saved and that is to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Mao na nga naatay tahas ingon nga mga Kristuhan nun, the Great Commission mao ni ang uluhan ni ini. Kung asa man ito makita, diha sa Mateo 28, di suot sungod sa painting, ang nag-aingon sa in English. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Mona ang Great Commission. Okay? Now, sa laing bahin, si Gino Jesus Christo, samtang din niya pa siya din sa atong kalibutan sa una niyang paganhi. Uh, maokini ang iyang kahimtang ingon na nagpakatao. Siya ba originally, mao ang pulong, logos. He was the Word. Okay? And the Word was made flesh and dwelt among us. Okay? Sa iyang pagani, una niyang pagani, the first advent, si Ginoong Iso Kristo na nag-iya o duha ka mga kinaiya. He had two natures. The nature of man, 100% siyang tao, 100% nga tao, at the same time, 100% po siya nga Diyos. He was 100% God. So, duha ka kinaya, iyang gi panag iya, iyang gi huptan. Nature of God, nature of man. Okay? Mao na gitawag sa doktrina nga hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Now, samtang din pa siya sa kalibutan. He had no Adam's original sin, natural. Because he was born uh, through virgin birth. Okay? Pinagi na tao siya, nahimugso siya, pinagi birhin. Si Maria, mo ito iyang inahan sa iyang pangkatao. Dili. Oh, by the way, ato na po ni Usbon sa pagpatinaw uh, kanimo nga. Si Maria, dili inahan sa Diyos. Uh, that is a <laughs> misnomer. Pagtuis, manguna, ang relihiyon mo ay nagtuis, na. Dili inahan sa Diyos si Maria. Inahan siya sa pagkatao ni Ginoong Kristo. In his humanity, dili siya ang deity. Kaya samtana. So wala siya ay original uh, sin ni Adan. Wa siya matakde, wa siya matapte, o uh, uh, mapahiri sa original sin ni Adan. Kay virgin birth man lagi si Ginoong Kristo. Okay. Kay kinsa may naglalang kaniya sa iyang sa pag pagturok na giyod sa taguang ka ni Maria. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Dili man na kanang binuhat ang tao not through kanang gestation o kung sa dili. Mauto si Jose nga maong foster father ni Ginoong Jesus Kristo nang luod siya sa pagkasayod nga si Maria na kanang nanamkon o namabdos. Motong ni layas ni si Jose, ni Inkagyo si Jose, kay nga duda man siya, dili malagi iyang 
uh, anak ang gisam ko ni Maria. So, mo itong gipakitaan ni si Jose kay Hinglayas man, pakitaan siya uh, manulunda uh, gipadala sa Diyos. So, may ingon ka niya, may patinaw ni Jose. Nga Jose, kanang gipanamukon sa mga asawa nga si Maria, dili na binuhat og tao, huwag labot ang tao ni anak. Pinagi na sa gahum sa Espiritu Santo ang Diyos. Mga ito nga, nagkasabot si Jose, o mibalik. Balik ni siya ni, sa kiliran ni Maria. So, mga ni Usa, walay uh, ka ng original nga sala si Jesus nga gikan ni Adan. No Adam's original sin. Mga ni Una, ikaduha, wala siya ay kinaiyang magkasasala. He, has, he had no original, no, no, orig, uh, kanang old sin nature. Okay? Wala siya old sin nature. Wala siya matapti. Okay? Ikatulo, wa siya makabuhat o bisa gamay ng sala. Wala. He was sinless. He had no personal sin whatsoever. Ikaw upat, si Ginoong Yesu Cristo na nag-iya siya sa hingpit ng pagkamataro. Perfect righteousness. Diha ka niya. Ikalima, siya lamang ang bugtong, the only perfect member of the human race. Siya rin yun. Tanang tao, ay mungso ni kalibutan na Unsa? Imperfect. Kasabot ka. Dili hingpit. Siya rin yun. Maura ay tao nga hingpit. Nga na tao din he. Sa kalibutan. So, mo ni ang lima. Dat uh, kining lima nga din ha kang gilin sa Kristo mo ito ay nagkalifikar ka niya nga mahimong manluluwas. Mo na nga Pangutan atong mga nag-angkon nga mga relihiyon nga ang ilang founder ka ng manluluwas. Huwag ah, ayla bang ka ng nagtukod sa ilang pundok. Pangutan na lang sila. Na ba ka ng, na nag-iya ba ng inyong ka ng founder ni ining lima? Why Adam's original sin? Why old sin it sure? Why personal sin? Ano na nag-iyag hingpit nga pagkamatarong? O siya hingpit ba po siyang sakop sa kaliwata sa hamona? These are the five requirements for anybody, any person to qualify to be a savior. Sige na, isa ko istora na ba? He was the only person who met all those requirements. Now, okay, ang tora po ni balikon tong atong gisgutan ni Maria. Mary was the human mother of the Lord Jesus Christ, not the mother of God. Okay? And he, as she, I mean, she, si Maria, was not immaculate. She was not sinless. Na nang iya siya o kinaiyang magkasasala. Sama ni Bisa Kinsa. Ano siya may kongiging hindi pa dugay. O saray, why o is in si Gino Isu Cristo ra? Nga tao. Okay? Si Maria kay tao ang bod. Wa man sa Biblia, wa man maghisgot nga si Maria, why sala? Gipanam ko nga why sala? Si Ginoong Isu Cristo, gipanam ko ng huwag sala. Pan siya, magkasasala. She was not immaculate because she was a woman who had an old signature with Adam's original sin. Kasabot ka? Sabta na. Nakabitaw na sa si Maria gani mismo miingon nga, My God or my spirit rejoices in my God and my Savior. Ganun sa naman ni Niya isulti. 
diha sa Magnificat. Sa Magnificat, diha sa, basa ko ng Lucas 1, 45-47. Read Luke chapter 1, verse 45 to 47. Nagaingon sa Maria diha. My spirit rejoices in my God and my Savior. Na. So, my God, my Savior, na kinaanglan siya o manluluwas. Musta? Can Mary be a mediator or mediatrix when she said this? Hmm? <laughs> mediator ba siya? She, did, she needed a Savior. Musta? She needed a Savior. Kay magkasasala man siya. Dili mahimo ang usa ka magkasasala nga mo'y mediator o tigpataliwala. Mabita na gitawag sa reliyon o si Maria kuno mediator o mediatrix. Na, tanawa ang isulti niya sa Lucas 1.45-47. My spirit rejoices in my God and my Savior that is in the Magnificat. Kasabot ka na. Now, okay. So, lang bahin. Why nakakita sa Diyos? Susto. Nobody has seen God. John 1.18 No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared him. Now, kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos at daw-adlaw. On a daily basis, ha? Nga naman yung daw-adlaw man itong magtuon sa pulong sa Diyos. Tungon kay, uh, nga itong kalag, kinahanglan magpagkaon. Gusto? Sama sa itong pagpagkaon sa itong lawas. Sao man ito pagkabuhay, huwag din ito pagkandoan itong lawas. Ano mo kaon ta every day? Three square meals a day. Dito sa Pilipinas, okay, my home, my home country, we used to eat three square meals a day. Pamahaw, paniudto, panihapon. Yan na pa mga snacks. Okay. Pakan on ang atong kalag. Labaw na ang atong kalag kaysa atong lawas. Ha? Mateo 4.4 o Deuteronomio 8.3 nagaingon. Ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang. Kung dili pinagi sa mga pulong sa Diyos ka magagula sa iya baba. Man does not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang atong pagtuon sa pulong sa Diyos, pagpakaon kini sa itong kalag. In fact, di lang kay pagpakaon sa itong kalag, ang pulong sa Diyos mao kini ang yardahan. Ing ta, yardstick mo ba ni Bidisaya? Yardstick. The word of God is the yardstick. A blueprint. Uh, sundanan sa plano ba? The blueprint for eternity. Now, ingon nga mga magtutuo, kung ato kining isalikwa o di na ito panumbalingon, it would be the most ridiculous thing in the world. Musta? Mauni, ato nang hiyatagag impasiya, unsa ka may nung danon kabililhon, ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Kay kung di ka magatuon sa pulong sa Diyos, wa kay gana, wa kay uh, kainit, wa kay tinguha, wa kay Uh, gugma, so mayingon ka nga wakay panahon, you are like a person who is trying to fly an airplane and he ignores the rudiments of flying written in the book before him. Uh, see, you're inviting unsa, danger. Obviously, ikaw would be killing some people due to that. Unsa? Now, ang pulong sa Diyos, ana, ang solusyon, kasulbaran sa matag suliran na tubangon sa usaka magtutuo ni Ining Kinabuya. Dili pa kanya na. 
kasulbaran sa tanan. In fact, God is providing every believer His ten problem-solving devices. Ten problem-solving devices. Napu na ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Kanya kun huwa ka pagtuos po sa Diyo, saan mo niyo pagkatoon niya na. Na huwa ka. Huwa ka kasulbaran sa mga suliran. Mo na nga. Mo. Sa. Obviously, mo. Kanang na ay surrender ka mo yung kukasabot na yung kinabuya na natural. So, mo niyo pagkasabot. In the first place, huwa maganini mo kanang hatagi o bili ang pagtuon sa pulo sa Diyos nga mao man unta ka na instruction manual sa Diyos sa itong kinabuhay. Instruction manual. Mao man isagad akong ihimplo. Instruction manual. Mao man isagad nga itong basahon sa panahon nga na itong paliton ng mga appliance. TV baron, cellphone baron, o kanang radio baron, o kung sa Pasahon hmm. magin na itong instruction manual kung makapalitan niya ng mga mga appliance. So, sta, kaya kung saan mo pag-enjoy niya ng imong ipalit, kung di ka mabasa, di ka uh, mag, ka na, magitas ka sa iyo ng saan ni paggamit, mukha na, mukha to. Kasi, oh, na nga, miserable ka kay Huwa man ka magtoon, taka-taka na lang ka dihang pang Tulbok-tulbok dihan itong mga guba na lang. Na mo na, itandi na ito na sa itong kinabuhi. Kung wala tayo pagtuon sa instruction manual sa Diyos, alang sa pagkinabuhi na itong husto, nga mo enjoy tanin nga itong kinabuhi, we can enjoy a fantastic, unique, uh, fabulous, uh, sophisticated nga uh, pagkinabuhi din. Wow, miserable. Miserable ang atong pagkinabuhi mo na nga. Maingon ka da yun. Mo give up ka da yun. Mo surrender ka da yun. Mo na nga. Tingbabaw na po ng prinsipyo lagi nga. It's a matter of choice. Imo man ang tinuyuan. O magkamagtuon sa pulong sa Diyos. Mo na nga itong hatagang impasiyag yun kining kabililhon kamay nung danon, how essential, how important, indispensable uh, the Word of God is yes, sa itong kinabuhi. Every day, nining itong pagtuon sa Pulong sa Diyos, kinahang na akto ng hatagang emphasis. Na mora na ni mo. Naragos pagpili ni mo. Kaya, na kamay kagawasan sa pagpili. You have the total freedom of choice on evolution or free will. Gihatag sa Diyos na. Gihataggan ta niya na aron na itong gamitin. Either for or against. Nining kabililhon kaimportante sa pulong sa Diyos sa itong kinabuhi. Mga na nga, matuningan sa itong higala nga. Iyala ninyo sa dahang pagkatawa nga ang usa ka magtutuo nga way pagtuon sa pulong sa Diyos sa marakini sa track nga way sign board of course this is true uh, back home okay in, uh, in my home country mo man ay among nasinati din to kanian to nga uh, bisan ganito nga likaro na, na pa mo uh, anto kaso sa kalugar kinahangla ni mong tanaw ng signboard o mudangat ba na ng dapita signboard mo na nga magtutuong way pulong sa Diyos mo rag track nga way signboard ang buntal sa buhot nga way destino way klaro you see na mo na produkto na po ka sa imong desisyon mo na higingo sa itong mga katikuangan o tinuyuan sa imong buhot kita ni mo ang sa kambililhon ka may nung dalon ng pulo sa Diyos sa itong kinabuhi. Mga ni nga, ito ni nga malmal yun sa makanunay, sa makadaghan. Kanunay yun na ito ni hatagan o emphasis. 
kaya din ni takuto po sa karon o ayaw sipyat sa sumpay o uh, sa atong pagpadayon sa paghisgot ni ni atong tunanan nga giluhan o the real meaning of life mao kini unsa ka mabulukon sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato buot sa Dios nga moya tong kinabuhi on nga magmadina ogon malampuson madasigon mahinungdanon ug malungtaron ug unsa pa kanang uh, may kahulugan nga matang sa pagkinabuhi a life of meaning, purpose, and with definition. Magamputa. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami ganimo mo, nining layan o samgadlaw, sa mong pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong pag patinaw ka na mo, sa dugang pangkamaturan, o uh, nada kami pagbalik o madinhi, aron kami makapadayon sa mong spiritual momentum. Salamat sa among Bible study through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo Amen